Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais um encontro de resolução de questões. Hoje a gente vai conversar sobre o 37º exame de ordem. Isso mesmo. Vamos verificar quais foram os temas que foram cobrados. Será que esses temas se repetem? Será que nós já tivemos cobrança desses temas nos encontros anteriores? Seguindo a mesma proposta, a gente vai anotar, já vou, já estava até esquecendo, já vou bem pegar meu caderninho aqui para a gente anotar os temas das questões conforme a gente for resolvendo. Essa é a nossa proposta de resolução de questão para que a gente possa verificar todos os temas efetivamente o que, doutores? Cobrados. Então vamos ao nosso material sem maiores delongas e é isso e é sobre. Vamos embora? Olha lá. Vamos fazer a nossa nosso 37º exame de ordem. Eu estou seguindo a ordem das questões da prova tipo 1, a prova branca, tá? Como sempre. Mas não interessa a prova que você está utilizando aí, porque na verdade é, as questões são as mesmas, elas só ficam é, alternadas entre as questões 35 a 41, tá? Então, vamos para a nossa primeira questão. Essa primeira questão diz o seguinte, vamos verificar qual foi o tema efetivamente abordado aqui, vamos lá. A, ah, minha dica de sempre, vai ler a prova? Vai ler a questão? Vai grifando. Vai grifando as partes importantes, porque você vai perceber o tamanho dos itens. É um catatal de questão. E metade do texto é completamente irrelevante. Então, para você não se perder na leitura e ter que voltar para ler de novo, grifa as partes importantes. Com a leitura, você vai sentir quais são as partes importantes. É natural, tá? Então, vamos lá. O treino também vai te ajudar Nesse sentido. Então, olha lá. Valdo. Valdo é titular. Deixa eu pegar uma caneta aqui melhor. Vou pegar uma caneta rosa. Valdo é titular de um vultuoso patrimônio e amigo de infância de Tadeu, que passa por sérias dificuldades econômicas. Frente às adversidades vividas pelo amigo, Valdo entrega as chaves de um imóvel de sua propriedade, olha que amigo bom, um imóvel de sua propriedade para Tadeu e diz a ele, a partir de agora, essa casa é de sua propriedade. Estamos então diante de uma questão que envolve propriedade, propriedade, e envolve doação. Tá entendendo? Então, eu estou falando da propriedade de um imóvel e um contrato de doação. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vai fazer uma doação de um imóvel... A gente tem que lembrar categoricamente do artigo 108 do Código Civil. Quando a gente celebra um negócio jurídico, um negócio jurídico, presta atenção aqui, sobre qualquer negócio jurídico, qualquer negócio jurídico, sobre imóvel, que tem valor acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente você deve fazer por escritura pública. Por escritura pública. Obrigatoriamente você deve fazer por escritura pública. Então, a gente vai observar que eu preciso fazer por escrito. Só que pode ser que esse apartamento tenha valor abaixo de 30 salários mínimos. A questão não está falando isso. Se ele tiver um valor abaixo de 30 salários mínimos, pode ser por escrito particular. Mas o fato é que nós vamos ter que ter uma 
doação escrita. Professora, por que eu te mostro o nosso artigo? Porque a gente precisa observar o artigo. O contrato de doação, quando alguém dá alguma coisa para alguém, pode ser uma coisa móvel, pode ser uma coisa imóvel, ele precisa ser escrito. Via de regra, o contrato de doação é um contrato formal. Ele precisa ser escrito. Ah, professora, mas quando a minha avó ou a minha mãe, minha mãe tem esse hábito, chega com aquele dinheirinho escondido assim, como se estivesse passando droga, né? Chega com o dinheirinho escondido assim, entrega. Não tem mãe, pai e vó que faz essas coisas? Vô? Pois é, minha mãe faz isso comigo até hoje. Ali é uma doação verbal. Pode a doação verbal? Dá uma olhada no nosso Código Civil. Olha aqui, ó. A doação far se por escritura pública ou instrumento particular. Beleza. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis de pequeno valor lhe seguir incontinente a tradição. Então, a doação via de regra é por escrito. Né? É por escrito por escritura pública ou instrumento particular. Agora, você tem que observar que pode ser uma doação efetivamente verbal. Se o valor do bem for um valor baixo e, e se tratando de um bem móvel, acontecer a imediata entrega. Então, nessa questão aqui, claramente, a gente sabe que vai ter que ser a doação conforme o artigo 541, por escrito. Aí, em comunhão com o artigo 108, a gente vai saber que se o imóvel for acima de 30 salários mínimos, a gente vai ter que fazer obrigatoriamente por escritura pública. Só que a questão não falou o valor do imóvel. Então, vamos verificar as hipóteses apresentadas aqui pelo nosso examinador. Vamos verificar aqui, ó. Ó. Peraí, 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 peraí. Vamos verificar aqui pelo nosso examinador. Letra A. A doação verbal de Valdo junto à tradição do imóvel é suficiente. Não, errado. Vai ter que ser escrita por expressa disposição do 541. Para que a doação do imóvel de Valdo... A Tadeu se aperfeiçoa e será imprescindível celebrar contrato por meio de escritura pública, já seja qual for o valor do imóvel, seja qual for o valor do imóvel, não. Somente se for acima de 30 salários mínimos, o item está errado. Para que Valdo realize a pretendida doação do imóvel a Tadeu, de modo válido, será imprescindível celebrar o contrato de forma escrita, então até aqui, beleza, Seja por escritura pública ou instrumento particular, a depender do valor do imóvel. Show de bola. Foi uma comunhão do 541 e do 108. Então, a gente marca o que aqui, pessoal? Letra C de casa, tá? Vamos só observar a letra D. Letra D diz o seguinte. Caso Valdo optasse por doar dinheiro para Tadeu, adquirir um imóvel, a doação seria válida sem que fizesse por escritura pública ou instrumento particular, independentemente do valor. Não, a gente viu que a doação de bens móveis e dinheiro é um bem móvel, somente pode ser verbal se for de pequeno e baixo valor, ok? Tudo bem? A doação, inclusive de dinheiro, vai fazer, vai ser por escritura pública ou instrumento particular. Somente pode ser verbal se acontecer a tradição imediata e for de baixo valor, ok? Questão número 1, um, chuchu beleza, bora tomar nota que aqui cobrou propriedade de imóvel e doação com o artigo 541 e o 180. Eu estou tomando nota aqui no cantinho... Porque já já a gente vai fazer o nosso compilado de temas cobrados nessa prova, tá bom? Segue o bonde, Brasil. Vamos lá, questão de número 2. Henrique 
Vamos ver o que, que esse tal desse Henrique fez. 50 anos, médico dermatologista, recebe em seu consultório Nicola, de 70 anos, dentista, para a realização de um procedimento ambulatorial em sua mão. Durante o procedimento, Henrique ministra, olha a palavra importante, erroneamente, ácido na mão de Nicola, que era alérgico, fato conhecido por Henrique antes do início do procedimento. Henrique imediatamente adota as medidas preventivas necessárias para a mitigação do dano, a redução do dano. Mas Nicola fica com sequelas permanentes na mão, inabilitando-o parcialmente para o exercício da profissão que é dentista, porque impede que ele realize procedimentos ortodônticos que necessitam do uso de ambas as mãos. A respeito da indenização a que Nicola faz jus, assinale a alternativa correta. Você tem aqui um médico que foi lá fazer é, o procedimento e acabou fazendo o procedimento errado. Roberta, o que, que a gente vai observar nessa parte aqui? Primeiro, é uma questão que cobra responsabilidade civil do médico. O médico é um profissional liberal. E a gente sabe que profissional liberal, a responsabilidade é o quê, pessoal? Eu quero que você me ajude. A responsabilidade do profissional liberal... É subjetiva, ou seja, para que o médico responda, eu preciso verificar se ele agiu com culpa. Roberta, é aqui eu quero saber o seguinte, ele responde subjetivamente, mas a gente vai pagar, a ah, gente não, o médico vai pagar o quê? O que, que o médico vai pagar? Vamos analisar os itens para verificar qual é o item correto? Vamos lá, olha só. A indenização que deve é, ser paga a Nicola será o quê? Letra A. Deve abranger os danos emergentes correspondentes às despesas de tratamento e não abrangerá a indenização por lucro cessante. Por que não? Ora, esse médico vai responder por todas as perdas e danos. Quando a gente fala de perdas e danos, a gente está falando do lucro cessante, que é o que a pessoa deixou de ganhar em virtude do dano, e o dano emergente, o que ela efetivamente perdeu. Então, por que, que não vai abranger o lucro cessante? Considerando que Nicola ainda poderá oferir renda, excluindo o nexo de causalidade entre possíveis danos decorrentes de lucro cessante e a conduta ilícita de Henrique. É, deixa eu te falar... Ele não vai conseguir mais trabalhar de forma plena. Então, por que, que eu não vou dar o lucro cessante para ele? Vou dar sim. Então, o item está errado. Inclusive, importante a gente é, vir aqui na nossa legislação. O que, que diz a nossa lei? Vamos aqui, ó. Ó, artigo, a gente não pode esquecer, artigo responsável, por essa parte, é esse aqui, ó. É... Cadê aqui? 951. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. Ó, o disposto no 948, 49, 50, aplica... Roberta, o que, que é o 48, 49, 50? Aqui, ó. Homicídio, não é o caso. 949. No caso de lesão ou ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento, dos lucros cessantes até o fim da convalescência, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucro cessante até o fim da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. 951, olha para cá. O disposto nesses dispositivos, veja que o 949 e 950 se aplica para a gente aqui, porque é o caso da questão do médico, 
Aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. O prejudicado, se ele quiser, ele pode receber a indenização de uma única vez. Esse dispositivo já foi cobrado algumas vezes e permanece em voga nas cobranças da nossa FGV. Então vamos prestar muita atenção nele, tá? Vamos voltar aqui na nossa questão. Vamos botar aqui o artigo 949 e 950, 951. Tá? Letra B. Deve abranger as despesas de tratamento, lucro cessante até o fim da convalescência, pensão correspondente à importância do trabalho pelo que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. O que, que você acha desse item aí, o item B? Você acha que o item B tá bem? Tá bem, né? Tá bem conforme o, dispo, o disposto nesses artigos aqui que nós verificamos. C. Caso a hipótese seja reparação de dano estético, não se poderá acumular a indenização por danos morais. Isso aqui, se você errar, é o tipo de coisa que eu vou na sua casa, eu vou na sua casa esfregar a sua cara na prova. Porque a gente sabe que não é mais novidade nenhuma para ninguém que é possível acumular dano estético e dano moral. É a súmula 387 do STJ. Isso aqui você não tem mais o direito de errar. Eu posso cobrar, em virtude de um mesmo ato praticado contra mim, o dano moral e o dano estético? Claro, porque são danos diferentes. São danos que envolvem integridades diferentes. Enquanto que o dano moral envolve a integridade psíquica, o dano estético envolve a integridade física. Então são coisas real, oficial, diferentes. Vamos lá. D. Henrique não pode ser condenado ao pagamento da indenização é, de lucros cessantes e danos materiais. Ah, para, né, Brasil? Errado. Então, questão 2. Vamos anotar o nosso tema 2. Foi responsabilidade civil do médico e a indenização... Do 949, 950, 951 e ainda cobrou a súmula 387 do nosso glorioso STJ. Beleza? Eu anotei aqui. Você anotou aí? Pois muito que bem. Segue o bonde, Brasil. Questão de número 3. Essa questão aqui, gente, pelo amor de Deus. Essa questão foi de grátis. Essa questão, muito de boa, né? Olha lá. Pedro... Pedro e Joana casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Ei, o que, que significa isso? A gente tem aqui o casamento. O que você tem antes do casamento é só seu. O que você adquire onerosamente depois do casamento é nosso. É nosso, tá? Mas você tem que adquirir onerosamente. Isso significa o quê? Você tem que gastar para adquirir aquele bem. O que entra depois do casamento a título de herança ou a título de doação é meu. A gente não divide. A gente não divide. Então vamos lá. Eles eram casados no regime da comunhão parcial de bem. Na constância do casamento, o Pedro... Herdou ações e comprou um carro, enquanto Joana recebeu de doação um apartamento e ganhou um prêmio na loteria. Vamos anotar de verde o que deve ser partilhado. Ora, de verde o que deve ser partilhado? Ele comprou um carro. O carro tem que ser partilhado, porque foi adquirido onerosamente. E ele e ela ganhou na loteria. Loteria é fato eventual. Ganhou na loteria e tá casado. Vai partilhar. E é sobre fatos eventuais, loteria, jogo do bem. 
tudo. Vai dividir, sim. Tá achando o quê? Que vai levar sozinho? Não vai. Deus não dá asa à cobra. A loteria vai dividir. E o que, que é que nós não vamos dividir, Brasil? O Pedro herdou as ações, porque as ações veio de herança, né? E, e a Joana recebeu de doação o apartamento. O apartamento. Então, o apartamento não entra... Na divisão, não entra na divisão. Professor, eu quero os artigos, eu quero os artigos desse negócio. Vamos botar aqui o 1659, que fala o que, que é que você não tem que dividir. E o 1660, que fala o que, que é que você... Ficou, vou botar o contrário, né? 1660, que fala o que deve ser dividido, e o 1659, vou botar aqui um sim, e o um não, o que não deve ser dividido, ok? Cuidado com essa parada da herança, porque esse negócio da herança é real oficial, tá? Então, o que vamos ter que dividir? O carro e a loteria. Questão 3, letra B de bonito. Questão chuchu, chuchu, beleza. Vamos seguir o bonde? Bora, Brasil. Questão de número 4. A questão de número 4 diz que Joana... Joana, minha filha, o que, que você aprontou? Joana... Ai, eu não anotei, né? Olha eu anotando aqui a questão 3 do 37º. Regime de bens, comunhão parcial de bens e partilha. 1.659, 1.600... Olha, olha eu anotando meus trem aqui, viu? Você fica aí. Vamos lá. Volta para o material. Então tá, produção. Vamos ver o que, que Joana aprontou. Joana contratou aqui a Maria. Eu vou até colocar aqui, porque daqui a pouco eu tô procurando o Antônio na questão e nem falaram de Antônio, né? João contratou a Maria para fotografar a festa infantil de sua filha, Laura. No momento do contrato, Maria exigiu um sinal equivalente a 20% do preço pactuado para o serviço. O restante do preço seria pago após a festa quando entregues as fotografias do evento. Então, a Maria, ela exigiu aqui um sinal para confirmar o contrato. Ela falou, você vai me dar 20% do valor do contrato, e aí depois que eu fotografar, eu recebo o restante. Acontece que Maria não compareceu à festa de Laura, deixando de tirar as fotografias contratadas. Joana teve que contratar às pressas outro fotógrafo e conseguiu registrar o evento a seu gosto. Entretanto, teve que pagar valores mais altos ao novo fotógrafo, o que lhe gerou prejuízos de ordem material. Essa questão aqui, gente, é uma questão muito simples de resolver. É, mas é uma questão que está cobrando arras ou sinal. Nós temos dois tipos de arras. Arras confirmatórias, que é aquele sinal que você dá para garantir que vai celebrar o contrato. Exemplo, eu estou vendendo o meu carro e aí eu falo, me dê dois mil reais para garantir que a gente fecha na semana que vem. Aí, beleza. Isso é arras confirmatórias. As arras penitenciais são aquelas arras que admitem, depois que o contrato está celebrado, a desistência. Claramente, nesse caso, nós temos uma arras confirmatórias. Ela deu o sinal para confirmar o negócio. Quando quem deu as arras não cumpre a obrigação, perde o valor das arras. Perde o valor dado. E vai ficar para quem recebeu 
a título de indenização. Agora, se quem deu as arras, aliás, se quem recebeu as arras foi quem não cumpriu o contrato, essa pessoa tem que devolver o valor das arras. É claro e evidente. Aí a gente vem aqui no nosso artigo, cadê, cadê, cadê? 400 e... 400 e... 19. Olha aqui, ó. A parte inocente... Olha aqui, ó. Vamos ver todos os artigos. Se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação da dívida. Como ela pediu dinheiro, ela ia receber só o restante, tá? A parte inocente... Aqui, ó. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as, se a inexecução for de quem recebeu as arras. Poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a devolução. É o caso aqui da menininha aqui, Joana, que contratou a fotógrafa. Mais o equivalente com a atualização monetária. A parte inocente pode sim pedir uma indenização suplementar se provar o um maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Então, ela vai pedir de volta os 20%, mas se ela acha que o prejuízo dela foi maior, ela vai poder cobrar judicialmente o valor a mais. A indenização suplementar. E é sobre. E volta no material, então. O que, que a gente vai ter aqui? A Joana vai poder cobrar o quê? Vamos lá. Diante desse cenário, considerando os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais, assinale a afirmativa correta. Joana pode pedir de volta o valor dos 20%, mais o equivalente com a atualização monetária e juros honorários, mas não pode pedir indenização suplementar. Errado. Ela pode pedir a indenização suplementar. A gente acabou de verificar aqui. O artigo 419, né? Eu posso sim pedir a indenização suplementar de boa, de boa, tá? C, B, Joana pode pedir apenas a devolução dos 20% adiantados e a indenização suplementar, independentemente de prova do prejuízo? É claro que você tem que provar o prejuízo, né, gente? Não tem como. C. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente com a atualização monetária, juros honorários, e se provar maior prejuízo, pode pedir a indenização. Perfeito. Letra C. Artigo 419. Já toma nota no seu material que essa questão cobrou arras e o artigo 419 em relação à indenização suplementar. Eu posso pedir se eu provar maior prejuízo. Chuchu, beleza? Letra D. Joana pode pedir a devolução dos 20% acrescido de atualização monetária e juros honorários, sendo esse o máximo de indenização possível. Errado, né, gente? Pode pedir indenização suplementar? Sim. Questão muito, muito de boa. E veja que esse tema de cláusula penal e arras sempre é cobrado em prova. Já já vou te mostrar aqui as cobranças anteriores. Vamos seguir. Vamos voltar aqui para o nosso material. Questão de número 5. Olha lá o Nicolas. O que, que Nicolas aprontou nessa prova? Nicolas... Servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na terceira vara cível da comarca da capital, toma conhecimento de asta pública a ser realizada sobre valioso bem na vara em que labora. Tipo, porque ele é servidor, ele teve informação de que estão alienando em asta pública um imóvel. Um imóvel não, um bem, né? Um bem. E ele certamente vai querer comprar. Vamos dar uma olhada? No intuito de colaborar com a rápida solução do processo, ó, que menino bom, 
visando o bom andamento da justiça e para saudar a dívida do devedor, decide comprar o bem objeto do litígio, pagando o preço compatível com o mercado no âmbito da asta pública realizada em sua vara. A referida compra e venda, se efetivada, será? Bom, estamos aqui diante de uma situação que o carinha está querendo comprar o bem, mas ele trabalha no local em que será feita a asta pública. Você acha que ele pode se beneficiar? Você acha que ele tem informação privilegiada? Você acha que isso faz sentido? Oi? Professor, a gente tem artigo sobre isso? Sim! Qual artigo, prof? Vamos aqui no nosso 497. Olha o 497 que diz o seguinte. Ele cresceu o olho... Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos tutores e curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Ah, você vai comprar o próprio bem que você está administrando, cuidando para outra pessoa. Não pode. Servidores públicos em geral... Os bens ou direitos das pessoas jurídicas a que servirem ou que estejam sob sua administração direta e indireta. Os juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários e auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre, os, sobre que se litigar em tribunal, juiz ou conselho no lugar onde servirem. Ele não pode... Os leiloeiros e seus prepostos, os bens cuja venda estejam encarregados. E as proibições desse, artigos, desse artigo estendem-se à seção de direito, tá? A proibição contida no 3, que é essa galerinha aqui, não compreende os casos de compra e venda ou sessão entre co-herdeiros ou em pagamento de dívidas ou para garantia de bens já pertencentes às pessoas designadas. Porque esse povo vive a vida, né? Aí se tiver um processo de inventário do carinha que trabalha no TJ São Paulo, dentro da Justiça de São Paulo, um inventário da mãe dele, aí beleza, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque lá ele tem interesse, ele é parte ou ele é envolvido. Mas assim, do Neida... Chegar e falar, ah, oh, Brasil, vou arrematar esse imóvel aí, ó. Eita, não dá, não dá. Sob pena de quê? De nulidade. E é sobre? Não pode. Vamos tomar nota disso? Olha lá. Tantã. Nicolas não pode. Ele não pode, ele não pode. E nós estamos falando do artigo 497. O servidor não pode arrematar, ele não pode comprar o bem. Sob pena de quê? Nulidade. É uma venda nula, tá? É uma aquisição nula. Professora, vamos analisar os itens. Letra A é nula, considerando que Nicolas... É servidor na mesma vara em que foi realizada a asta pública. Show de bola. Letra A. Oh, que legal. Vamos ver a B? É válida? Não, não é válida. Letra C. É anulável? Não, não é caso de anulabilidade. É caso de nulidade. D. É nula, considerando que a asta pública não poderá recair sobre bem litigioso. É nulo, mas o fundamento aqui não tem nada a ver com a história. Artigo 497. E você está anotando aí que a questão 5 fala de servidor, asta pública e a vedação do artigo 497, inciso 3 do Código Civil. Muito que bem. Vamos seguir, produção? Vamos seguir aqui? Questão de número 6. A associação atlética. O que, que essa associação fez? De uma renomada instituição de ensino jurídico brasileira, 
que possui mais de 600 associados, publica edital em seu site e também nas redes sociais de convocação para uma Assembleia Geral a ser realizada por meio eletrônico. Pode isso? Ei, principalmente depois da pandemia, o meio eletrônico se tornou a forma de resolução de problemas das reuniões que eram presenciais. Hoje é possível uma assembleia online? Abre a sala online e joga todo mundo lá. Pode? Pode, claro. Mas vamos ver o resto da questão. 30 dias após a publicação, tendo como pauta a aprovação das contas dos diretores relativas ao exercício financeiro anterior e a alteração do estatuto. Bom, que pode ser online, a gente sabe. A questão é saber se pode ser online a aprovação de contas e a alteração do estatuto. Pode ser online ou esse tipo de coisa tem que ser presencial? Aqui, meus caros, a gente tem um dispositivo que é muito importante e é um dispositivo novidade do Código Civil. Bora lá? Dá uma olhada aqui. Artigo, vou subir tudo porque ele está lá no começo. Artigo 48. A, ah, que foi inserido em 2022. Olha lá, as pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo da legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para fins do disposto no artigo 59 deste Código, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Então, eu posso realizar a assembleia por meio eletrônico, artigo 49-A inclusive para deliberar as questões do 59. O que, que será que tem no 59? Vamos ver? Olha aqui, ó, ó, ó. Compete privativamente à Assembleia Geral destituir administradores, alterar o estatuto. Para as deliberações a que se refere o inciso 1 e 2 desse artigo é exigida a deliberação da Assembleia, especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Então eu posso ter online, inclusive para alteração do estatuto. Hum, professora, então vamos analisar os itens aqui para verificar qual é o item correto. Letra A. A convocação da Assembleia Geral feita pela associação apresenta um vício formal que conduz a uma nulidade, absoluta, haja vista a impossibilidade de realização de assembleia por meio eletrônico. Errado. A gente está aqui diante do 48A. A realização de assembleia geral por meio eletrônico é possível juridicamente, desde que respeitada a participação e a manifestação dos associados, salvo para alteração estatutária. Errado, porque é o 48A e o 59. Eu posso, inclusive destituir administradores e alterar o estatuto. Letra C. A realização de Assembleia Geral por meio eletrônico é válida, ok, então, desde que garantida a participação e manifestação dos associados, perfeito, além do respeito às normas estatutárias, inclusive para a finalidade de alteração dos estatutos. Show de bola, letra C de carinhoso, perfeito. Olha que sensacional, de boa, de boa. A realização de Assembleia Geral por meio eletrônico é anulável. Não, não é. É válida. Vamos tomar nota? A questão 6 cobrou, então, portanto, a associação, a Assembleia Online, artigo 48A e o artigo 59. Não esqueça isso, tá? A FGV ainda não tinha cobrado esse tipo de questão, tá bom? Vamos aqui na nossa última questão do 37º exame de ordem. Segue o bonde. Questão 7. Vamos ver o que, que essa criatura aprontou. Rodrigo 
e Juliana celebram um contrato de compra e venda com Márcia. Como já tem um monte de gente, vamos desenhar aqui, porque né, é importante. Celebra um contrato de compra e venda com Márcia. Então, o Rodrigo e Juliana celebraram um contrato com Márcia. Visando a aquisição de 20 cavalos de raça manga larga de propriedade da Márcia. Então, Rodrigo e Juliana são compradores. Compradores. O contrato possui cláusula prevendo a solidariedade ativa de... Ro... Peraí... Tem um erro aqui nessa questão. Rodrigo e Juliana celebraram um contrato de compra e venda com Márcia, visando a aquisição de 20 cavalos de manga, ra, da raça manga larga de propriedade desta última, que é a Márcia. Então, a Márcia é a vendedora, não é, gente? Me ajuda aí a interpretar essa questão aqui, compradores. O contrato possui cláusula prevendo solidariedade ativa entre, de Rodrigo e Juliana e que a entrega será feita de uma única vez. Aqui tem um problema nessa questão, porque quando a gente fala de solidariedade ativa, a gente está falando da solidariedade entre os credores, né? Tem um erro aqui nessa questão. Esquisita essa questão. Ah, vamos ver se a gente consegue resolver. Teria que ser solidariedade passiva. E que a entrega será feita uma única vez. Dez dias antes da data pactuada para a entrega dos animais, Márcia culposamente esqueceu a aberta porta do curral e os animais está... que os animais estavam, o que ocasionou a fuga dos cavalos. No dia combinado, Márcia dispunha, de, dispunha de apenas cinco cavalos, os quais foram oferecidos a Rodrigo e Juliana como parte do pagamento. Então, o, observando a história aqui, a gente enxerga o seguinte. Ah, tá, entendi. Entendi. Não tem erro na questão, não. Agora, vocês estão vendo, gente? Que tem uns peguinha e a gente fica aqui viajando. Eu caí no peguinha. Hum. Ah, não tem erro. É porque é o seguinte. Rodrigo e Juliana pag... são credores. Credores no recebimento dos cavalos. Por isso existe uma solidariedade ativa aqui do Rodrigo e da Juliana. E a Márcia é a devedora. Aí o que, que acontece? Antes da tradição... Agora eu entendi... Antes da tradição, a Márcia deixou os animais fugirem e sobrou só cinco cavalos. A gente tem que lembrar da regra de ouro do direito obrigacional. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. E detalhe, havendo solidariedade entre Rodrigo e Juliana... Qualquer um dos dois pode receber a obrigação como um todo. Então, tanto o Rodrigo pode receber a obrigação como um todo, quanto a Juliana pode receber a obrigação como um todo. Se não tivesse essa solidariedade, a Márcia somente se desencumbiria da obrigação entregando todos os cavalos aos dois conjuntamente. A solidariedade ativa aqui, porque eles são credores, porque eles já pagaram, vai fazer com que qualquer um dos dois possa receber o todo. Só que a Márcia só tem cinco cavalos. Vamos analisar os itens? Vamos lá, olha lá. Por se tratar de obrigação de entrega de coisa a dois credores, a previsão da solidariedade ativa contratual é desnecessária, eis que decorrente de disposição expressa. Errado. A gente tem que lembrar do artigo 29, 265, perdão. Solidariedade nunca se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. E aí, gente, o que você tem que entender é que se nesse caso não houvesse solidariedade ativa entre Rodrigo e Juliana, a gente ia ter a obrigação é, indivisível. Tem que entregar os cavalos a todos conjuntamente. Os dois juntos. Tá? B. 
Rodrigo e Juliana poderão optar por receber os cinco cavalos com o abatimento do preço ou considerar resolvida a obrigação e tanto num caso quanto no outro exigir a indenização das perdas e danos. Márcia agiu com culpa, ainda que por uma negligência dela de ter deixado a porta aberta. É culpa. Toda vez que no direito obrigacional o devedor não cumpre a obrigação por culpa dele, o que, que a gente mete? Perdas e danos. Agora vamos pelo lado do, da lógica. Rodrigo e Juliana compraram 20 cavalos. A Márcia só tem 5. Você acha... <coughs> Perdão. Você acha razoável que o Rodrigo e a Juliana fale assim, não, Márcia, a gente vai ficar com 5 cavalos e você é, vai cobrar o valor referente aos 5 cavalos, vai abater o preço que a gente já pagou pelos 20, eram 20, 20 cavalos, e a gente vai cobrar perdas e danos, porque rompeu a nossa expectativa aqui. Ou eles podem falar, não, eu não quero nada, me devolve meu dinheiro e eu vou cobrar perdas e danos. É lógico isso? É lógico. Então aqui, cuidado, aqui a letra B está correta. E essa informação está no 236 do Código Civil, tá? Tá? Caso Rodrigo e Juliana optem pela conversão da obrigação em perdas e danos, a solidariedade não subsistirá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu tenho perdas e danos, vai virar dinheiro, a solidariedade permanece, tá? Mas você poderá compelir Rodrigo e Juliana a receberem cinco cavalos. Ela é doida? Como que ela vai obrigar a pessoa a receber cinco cavalos? Não, se a obrigação não está integralmente do jeito que eu quero, não sou obrigada. Não é obrigado a receber prestação de veste da que é devida. Artigo 313 do Código Civil. Olha que maravilha. Questão 7, então. Nossa última questão. Uma questão que envolve solidariedade ativa e o inadimplemento culposo da obrigação. Roberta, e agora? O que, que a gente vai fazer? A gente vai verificar os temas cobrados nos exames anteriores, como a gente já vem fazendo, e observar aqui também a anotação do tema de hoje. Vamos lá. Olha só, conforme a gente vem fazendo, anotando todos os temas que já foram cobrados, tá? Desde o vigésimo exame de ordem, a gente vem anotando, tá vendo? Essas questões que estão em verde aqui foram questões anuladas, tá? Olha lá, olha lá, o que, que já foi cobrado? Trinta e seis, e agora o nosso trinta e sete. Vamos anotar os temas do trinta e sete, para você ficar aí tudo lindo. Tema um. Doação e o 541 e 180, tá uma bosta aqui, né? Mas tudo bem. Tema 2, responsabilidade civil do médico e a questão da indenização. Tema 3, comunhão parcial de bens e a partilha. Tema 4, arras. E indenização suplementar. Tema 5. Servidor. Asta. E o artigo 497. Tema 6. Assembleia online. Tema 7. Solidariedade ativa. E se você quiser, e se você quiser, dá o print nessa tela aí. Chuchu, beleza? E esses foram os temas cobrados no 37º exame de ordem. Segue o bonde. Beijo pra você e até a próxima.